Hi Anjali. Hello Rupa. Thank you for coming. Mm -hmm. And uh, Irozu Manam Mana Cinema Chitrangada. So we will Chitra and Pilwala, Anjali Garu and Pilwala. Uh, Variety of Chitra and Piludama. That's it, Pilwani. So Chitrangada and Sinmaki, Eros Manam promotions chest and Amo. So Kottaga, Sarikottaga, Miro. ఒక సరికొత్త లుక్ తో ఒక కొత్త జానర్ ఫిల్మ్ ని మీరు ట్రై చేసి తెర మీదకి వస్తున్నారు సో చిత్రాంగద గురించి మీరు ఏమైనా ఇంట్రడక్టరీ విశేషాలు చెప్తారా మా ప్రేక్షకులకి ఆ చిత్రాంగద ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీ బేసికగా రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్స్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ట్రై చేసాము ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ ఎ హారర్ మూవీ not a no complete thriller it's a complete thriller akkada kada bai pedtu untar so kind of um is it like an adventure thriller is there element of adventure in it no not kind of adventure adventure alanti e undo kani each and every point audience ochi theater lo thrill avtaru okay sure sure thing adi definitely ga a suspense reveal avutunna avutundaga definitely ga thrill avtaru audience it's a kind of surprise movie సర్ప్రైజ్ సో సర్ప్రైజ్ అనే ఎలిమెంట్ ఈ సినిమాలో ఉంది అన్నట్టున్నారు సో మీరు సర్ప్రైజింగ్గా తీసుకొచ్చే ఎలిమెంట్స్లో మేము విన్నాం దట్ ఈ మూవీ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ షార్ట్ ఇన్ ద యుఎస్ సో వేరే ఏదైనా కంట్రీస్లో కూడా షూట్ చేస్తారా మీరు సాంగ్స్ అయినా యుఎస్ కాకుండా శ్రీలంకలో షూట్ చేసాము తర్వాత ఇండియా సో బేసిక్గా ఈ మూడు కంట్రీస్లోనే షూట్ చేస్తాం యుఎస్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంక ఓకే సో అన్నిట్లోకల్లా మీకు బాగా నచ్చిన లొకేషన్ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ ఎస్ అంత స్ట్రాంగ్గా చెప్పారు యుఎస్ బికాస్ మేము అక్కడే ఆల్మోస్ట్ లైక్ మాకు గ్రీన్ కార్డ్స్ సిటిజన్షిప్స్ అని ఇచ్చేస్తాం అన్నీ ఇచ్చేసారా అలా మేము అక్కడ కేర్ ఆఫ్ చిత్రాంగ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఉన్నాం మేము ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ వావ్ కంటిన్యూ స్కెడ్యూల్ అది ఇట్స్ సింగిల్ స్కెడ్యూల్ లైక్ న్యూయార్క్ న్యూ జర్సీ అంటే పీక్ వింటర్స్ లోనే షూట్ చేసాము అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్ కోల్డ్ వెదర్ పీక్ వింటర్స్ మీ డైరెక్టర్ అశోక్ గారు స్పెసిఫిక్ గా ప్లాన్ చేశారు అలా కోల్డ్ వెదర్ చేయాలి నాకు వైట్ క్రిస్మస్ ని షూట్ చేయాలి స్నో ఫాల్ షూట్ చేయాలి అని లాస్ట్ కి తీసుకెళ్లి నాకు ఇంత ఇంత డ్రెస్ లు వేసి కానీ మీరు అంత యూత్ ఫుల్ గా ఆ డ్రెస్సెస్ ఆ దీంట్లో చదివేయలేదా చాలా చదివేసింది అసలు నేను మామూలుగా అయితే ఏసీ ఆఫ్ చేసి కూర్చుంటాను ఇంట్లో అంత నాకు చలి బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మైనస్ థర్టీన్ వరకు విండ్ ఉంది అండ్ ఎవ్రీ డే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ వెదర్ అక్కడ కానీ కొన్ని బేసిక్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఆ సినిమా డిమాండ్ చేసింది కాబట్టి మేము అక్కడ షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది అశోక్ గారు అంత ఇన్స్పైర్ అండ్ అది న్యూ ఇయర్ న్యూ యార్క్ న్యూ జెర్సీలో ఉన్న చలి చాలదని లేదమ్మా అది అని నేను అలవాటు పడిపోయాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఓకే పదిండి వెళ్దాం షూట్ చేద్దాను అలవాటు పడిపోయినట్టు అశోక్ గారు మీరు ఇమిటేట్ చేస్తుంటే అశోక్ గారిని చూసినట్టే ఉంది ఇంకా స్నోలోకి తీసుకెళ్దాం బాస్టన్ వెళ్ళి షూట్ చేద్దాం రండి కమ్ అనేది అక్కడ తీసుకెళ్తే అక్కడ ఇంత ఓ బాస్టన్ కూడా వెళ్ళారా ఎస్ దట్ మస్ట్ బి ఈవెన్ కోల్డ్ ఎస్ అండ్ ఇంత స్నో లోపల షూట్ చేసి అందులోకి అలవాటు పడిపోయామని ఓకే స్నో స్కేటింగ్ ప్లేస్ లో నేను ఒక సీన్ అనుకున్నాను అక్కడే షూట్ చేస్తాను అని ఆల్మోస్ట్ లైక్ యునో నేను చలి అది చలి ప్రదేశాల్లో తిరిగే జంతువుల లాగా నేను చలికి అలవాటు పడిపోయి ఇక్కడ తిరిగి వచ్చేప్పటికి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ సో దట్ హోల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ యువర్ ఇన్ యుఎస్ ఎస్ ఓకే సో మీకు ఈ కథ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత మీరు ఇస్తారు అని ఒక వినికిడు ఉంది ఇండస్ట్రీలో మీరు తమిళ సినిమాలైనా తెలుగు సినిమాలైనా కూడా మీరు కథ చూసుకుంటారు డైరెక్టర్ని చూసుకుంటారు యువర్ పర్టికులర్ అబౌట్ హౌ యువర్ పోర్ట్రేట్ ఇన్ ద ఫిలిం ఇన్ ఎనీ ఫిలిం ఫర్ దట్ మ్యాటర్ బికాస్ మీ లాస్ట్ బేసిన్ క్యారెక్టర్ దట్ వెంట్ ఇన్ టు ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ అందరి నోట్లో నాని పేరు సీత సో అట్లా మీరు అన్ని చూసుకుంటారు కదా ఏది మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసింది మీకు ఈ స్టోరీ కథ కథనమా లేకపోతే డైరెక్టర్ చెప్పిన విధానమా స్క్రీన్ ప్లే వాట్ వాజ్ ద క్రూషియల్ రీజన్ వై యూ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ మూవీ బికాస్ నేను ఎప్పుడు యూనో యాజ్ యూ సెట్ నేను ఎప్పుడు చూసీగా యూనో రొటీన్ కైండ్ ఆఫ్ కథలు వద్దు సంథింగ్ డిఫరెంట్ అంటే అది కూడా ఎస్పెషల్లీ హీరోయిన్ సెంట్రిక్ చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ నా మీద ఉంటుంది Uh, I had to be uh, answer to each and every point. Mm-hmm. Our movie hit or flop, I had to answer to each and every point. 
సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే ఐఎమ్ వెరీ చూసి ఇది ఇలాంటిది అయితేనే చేయాలి పర్టికులర్గా గీతాంజలి సక్సెస్ తర్వాత అందరూ అనుకుంటారు రొటీన్గా ఇంకొక రెండు మూడు హారర్ మూవీస్ సేఫ్ లైన్ అది అలా చేసేసుకోవచ్చు అని చేసి అలాంటి మూవీ నేను టేకప్ చేశానేమో అని అనుకుంటారు కానీ చిత్రంగా ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ హారర్ కామెడీకి చిత్రాంగ స్టేజ్కి వేరే అసలు కంపారిజన్ ఉండదు ఇట్స్ ఇట్స్ వేరే ప్లాట్ఫామ్ అది వేరే సో కథ బేసిక్గా నేను ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి చూసేది నాకు కథలో నా క్యారెక్టర్ చాలా యూనో బాగా పొట్రే చేసి ఉండాలి అండ్ స్టోరీ ఇంప్రెసివ్గా ఉండాలి సో అది రెండు నేను పర్టికులర్గా అన్ ఎవ్రీ మూవీ నేను టేకప్ చేయడానికి ముందు అవి రెండు సో ఆ స్టోరీ మీకు ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది వెన్ ఇట్ వాజ్ నెరేటెడ్ టు యూ సో వెన్ ఇట్ వాజ్ నెరేటెడ్ టు యూ చిత్రాంగదా అంటే కొత్తగా అది ఏంటి అని చాలామందికి దెర్ నాట్ రియల్ షో అశోక్ గారు చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కూడా చిత్రాంగద అంటే ఎవరు ఏంటి దాని వెనకతల కథ ఏంటి అండ్ హౌ డస్ ఇట్ మెల్డ్ అవర్ మాడ్యులేట్ ఇన్ టు ద ప్రెజెంట్ ఏజ్ ప్రజెంట్ ఈరా అన్నది మీకు చెప్పడం జరిగిందా మా ప్రేక్షకులతో షేర్ చేస్తారు అందరికీ ఒక ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఒక కుతూహలం ఉంటుంది ఏంటి చిత్రం కదా ఎవరు చిత్రం కదా అని యా చిత్రం కదా యాక్చువల్గా కొంచెం క్యాచీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం డిఫరెంట్ అయిన నేమ్ మనం రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఉండే ఇందులో మనం ఎక్కువ విన్న ఒక నేమ్ కాదు అది అవును బట్ ఫస్ట్ టైం అశోక్ స్టోరీ తోటి వచ్చినప్పుడే హీ కేమ్ అప్ విత్ టైటిల్ చిత్రం కదా అనేది అట్ ద టైమ్ హీ టోల్ మీ ద చిత్రాంగ కదా అనేది అర్జునుడి భార్య ఓకే ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అంట ఎక్కువ బోల్డ్ గా ఎక్కువ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా కైండ్ ఆఫ్ యూనో టామ్ బాయ్ మహాభారతుడు అర్జునుడి వైఫ్ ఓకే మగరాయుడు లాంటి ఒక యూనో ఇది ఉన్న ఒక ఒక ఓకే సో ఈ మూవీలో ఉండే చిత్ర అనే లీడ్ రోల్ అలాంటి షేడ్స్ అన్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది చాలా బోల్డ్ గా ఉంటుంది చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉంటుంది అండ్ సమ్టైమ్స్ అబ్బాయిలా బిహేవ్ చేస్తుంది సమ్టైమ్స్ యూనో భయపెడుతుంది అన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కి చిత్రం కదా అనే ఆ లేడీకి ఇద్దరికి ఒక కంపారిజన్ ఉంది కాబట్టి టైటిల్ చిత్రం కదా అని పెట్టారు సో టైటిల్ రోల్ ఆబ్వియస్లీ హీరోయిన్ కాబట్టి చిత్ర అనేది నేను ప్లే చేస్తాను క్యారెక్టర్ ఓకే సో చిత్ర భయపెడుతుంది భయపడుతుందా అన్ని చేస్తుంది అన్ని చేస్తుంది సో అన్ని షేడ్స్ చూపించారా మీరు సో ఈ షేడ్స్ అన్ని మీరు చూపిస్తున్నప్పుడు మీకు కష్టం అనిపించిందా టు షో సో మెనీ ఇమోషన్స్ Uh, and uh, so many shades in the character uh, meeru uh, uh, struggle in times unnaya did you find it challenging Definitely. as compared to the other movies like because meer antnaru geetanjali laanti idi kaadu ee genre different antnaru so deentlo many shades unnai aa shades mimmal challenge chesaya definitely ga ee character chitra ni role nen play cheyadani ఆల్మోస్ట్ చాలా టఫ్ గానే అనిపించింది బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇది బైలింగ్యుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది రెండు లాంగ్వేజెస్ నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న బైలింగ్యుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది అండ్ సెకండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి చిత్ర క్యారెక్టర్ అంత ఈజీ కాదు లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు గీతాంజలిలో చూసారంటే ఫస్ట్ టైం రియల్ రోల్ చేశాను అది కొంచెం కష్టమైన నాకు కొత్త అది బట్ మీకు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ లోని ఒక్కొక్క షేడ్స్ ఉంటాయి కానీ చిత్ర అనే క్యారెక్టర్ లో చాలా షేడ్స్ ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ ఒకే సీన్లోనే చాలా వేరియేషన్స్ వేరియేషన్స్ ఇస్తుంది ఎమోషన్స్లో వేరే వేరేగా బిహేవ్ చేస్తుంది వేరే వేరేగా యూనో తను మూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది సో అలాంటి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ చిత్ర అనేది సో అంత కష్టపడి చేసిన తర్వాత కూడా అదే టేక్ ని మళ్ళీ నేను తమిళ్లో చేయాలి సెకండ్ టేక్ సెకండ్ టేక్ అది సో మళ్ళీ ఆ సీన్ మొత్తం మళ్ళీ మీరు తమిళ్లో చేసారు ఓకే అలా అయితే ఆల్మోస్ట్ రెండు సినిమాలు ఒకేసారి చేస్తున్నట్టే మీరు రెండు సినిమాలు రెండు డబ్బింగ్స్ నేను డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా అమ్మ ఇప్పటికే సినిమా అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు అశోక్ మరి తమిళ్ రేపు నుంచి స్టార్ట్ చేసేద్దాం మళ్ళీ జీవించాలి మళ్ళీ అదే షేడ్ చేయాలి అరవాలి మళ్ళీ చేయాలి డెఫినెట్లీ దట్స్ బిగ్ ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ ద లీడ్ విచ్ ఇస్ యూ అండ్ ద డైరెక్టర్ as well definitely so, you know, that's a very commendable thing that both yeah sometimes manik ikkada culture akkada culture vera ga untundi abhi kuda andulo manam chusukovalsi ostundi mana you know telugu culture ki oka edana oka dialogue maatladestamo edana oka you know 
ఒకలా బిహేవ్ చేస్తాం కానీ అది ఆ కల్చర్కి సెట్ అవ్వదు సో అక్కడ కొంచెం వేరియేషన్స్ మార్చాల్సి వస్తుంది డైలాగ్స్ డైలాగ్ డెలివరీస్ మార్చాల్సి వస్తుంది స్లాంగ్ మార్చాల్సి వస్తుంది ఓకే సో తెలుగులో చిత్రాంగద తమిళ్లో యార్ నీ అంటే ఎవరు నువ్వు అన్న ఓకే ఇంట్రెస్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం కొంచెం సో మీ మిగతా కో ఆర్టిస్ట్ మీతో పాటు చేసిన వాళ్ళు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లోని కొంచెం ఏమైనా మా ప్రేక్షకులు చెప్తారా హౌ దే మేడ్ అ డిఫరెన్స్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ వైల్ యూ వర్కింగ్ టుగెదర్ విత్ దెమ్ స్టోరీ పరంగా మూవీ స్టాకాస్ పెద్దదే బికాస్ లేడీ సెంట్రిక్ మూవీ కాబట్టి మిగతా క్యారెక్టర్స్ సపోర్ట్ ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఫర్ సపోజ్ లీడ్ యాక్టర్స్ దీపక్ తర్వాత సాక్షి స్వాతి సింధు తులాని సింధు తులాని గారు చేశారు ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేశారు ఓకే అండ్ వెరీ టఫెస్ట్ అండ్ యునో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మూవీ ఓకే సప్తగిరి అండ్ సుధీర్ కామెడీ పోర్షన్ ప్లే చేశారు అండ్ దట్ దట్స్ టూ హెలేరియస్ బాగా నవ్వించారా మిమ్మల్ని సెట్స్ మీద ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ యూనో ఎస్టాబ్లిష్డ్ కమిడియన్స్ యూనో మేక్స్ ఎవ్రీబడి లాఫ్ సో ఈ మూవీలో కూడా మీరు షూటింగ్ అప్పుడు అంత యూ మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఫన్ ఏమైనా షేర్ చేస్తారా మాతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్ డెఫినెట్ గా సప్తగిరి సప్తగిరి లిమిటెడ్ జస్ట్ చూపించాలి కానీ సప్తగిరి పోర్షన్స్ తర్వాత మేము ఆల్రెడీ యుఎస్ లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మేము ఆల్రెడీ అలవాటు పడిపోయి కోల్డ్ కి మొత్తానికి అలవాటు పడిపోయి ఓ ఈ రోజు స్నో లో షూట్ చేస్తున్నామా ఓకే అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ జాకెట్ థర్మల్ నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు మేము మాత్రం అబ్నార్మల్ గా యూనో డ్రెస్ సమ్మర్ డ్రెస్సెస్ తర్వాత అలాంటివన్నీ వేసుకుని షూట్ చేస్తూ ఉంటాం అంత అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత సప్తగిరి ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఓ అవన్నీ మీరు ఒక ఎక్స్ట్రాబ్లిష్ అయిపోయిన తర్వాత హీ జస్ట్ కేమ్ ఓకే ఓకే సప్తగిరి అప్పుడే యుఎస్ ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ అవుతున్నారంట మేబీ హీ నో అబౌట్ స్నో అక్కడ షూట్ చేయబోతున్నా తెలియదు తన ఫస్ట్ డే షూటింగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడే వెరీ ఫస్ట్ డే స్నో స్కేటింగ్ లో సీన్ నేను నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటాను సప్తగిరి నాతో డైలాగ్ మాట్లాడుతూ వస్తూ ఉంటాను అండ్ సప్తగిరి వాజ్ ఇన్సైడ్ ద కార్ నో హీటర్ పెట్టుకుని చక్కగా వామ్ గా కూర్చుని ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాడు లోపల నుంచి వామ్ గా చూస్తున్నారు బాగుంది అంటే అమ్మాయి ఎంత చిన్న ప్రాక్ లో నడుస్తుందంటే చలి పెద్దగా వేయదు అనమాట చల్లగా లేదు అనుకుంటున్నారు చలి ఏం వేయదు చూడ్డానికి అలా ఉంటుంది అంతే అనుకుని తన కమిట్ తన షార్ట్ వచ్చిన వెంటనే దిగిపోయి జాకెట్ అది వేమ్ వేసుకోకుండా కమిట్ అయిపోయాడు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఫ్రీజ్ అవడం మొదలు పెట్టి పట్టుకుని ఇలా అయిపోయి ఏమ్మా నీకు చలేదు అసలు నువ్వు ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు నేను చూసి చలేదు అనుకుని నేను కూడా జాకెట్ లేకుండా దిగిపోయాను అది ఫస్ట్ టైం ఏమో ఆయనకి ఇలా అయిపోయాడు నాకు రెండు మూడు నిమిషాలు నాకు గ్యాప్ అది ఆటోమేటిక్ గా భయం లా చూపించేయాలి వామ్ చేసుకుని వస్తాను బాడి నాకు కుదరదు అని సెవరల్ టైమ్స్ హీ టోల్ దట్ అమ్మో ఈ అమ్మాయి ఎలా చేస్తుందండి నాకు అర్థం కావటం లేదు చలి తట్టుకోలేక వాటర్ సైడ్ అది చేసినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ విండ్ ఎక్కువ వాటర్ సైడ్ చాలా పోర్షన్స్ ఉంటాయి సినిమాలో మీకు ఎక్కువ వాటర్ కనిపిస్తుంది మూవీ ఓకే సో ఆ ప్లేసెస్ లో షూట్ చేసినప్పుడు ఇంకా అసలు తను టాలరేట్ చేసుకోలేక యోగాసనాలు వేయడం మొదలు యోగాసనాలు ఈ యోగాసనం కాదు తల కింద బాడీ పైన ఎందుకు వేడి పెరుగుడానికి ఇది చేయకపోతే నేను అసలు ఇక్కడ నిలబడలేనండి నేను బతకాలి రివర్స్ లో నిల్చుని నన్ను ఒక ఐదు నిమిషాలు వెళ్ళాను నేను అండ్ కామెడీ చేయడానికి వస్తే మీరు అందరూ భయపెట్టారా ఆయన్ని బాగా అది షూట్ కూడా చేస్తాము ఆల్మోస్ట్ మేకింగ్ ఫుటేజ్ కూడా తీసాము తను ఇలా యోగాసనం చేసుకొని బ్లడ్ హీట్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వచ్చేవాడు అన్ని రకాలుగా నేను ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఉంటాను షార్ట్ చేసేద్దాము దట్స్ వండర్ఫుల్ ఐ డోంట్ నో హౌ యూ డిడ్ ఇట్ అంత కోల్డ్ వెదర్ లో బట్ వీ హర్డ్ దట్ ద రషెస్ హెరీ వెరీ వెల్ సో మీరు యూర్ ఆల్ సెట్ 
for your new release with Afters. your team yeah waiting for a long time and chitranga da nen first chase vachin degar nunchi i just wanted to see the whole movie on screen okay you want to see the whole movie yes. on screen oh you so excited in theaters so uh ee cinema ki music meeru release chestunnar kada so already dan gurinchi chaala mandi maatladukuntunnaru of course we have to start with the music director so deeniki inta manchi music ichina music directors gurinchi cheptara music director selva ganesh garu aina music ichcha deeniki and uh, along with his son first time oh along with his son so father son duo yes okay so vallidru kalsi music chesaru okay uh, definitely ga chaala manchi rr movie ki because you know ilanti thrillers ki horrors ki rr uh, chaala help avutundi mm. sometimes uh, dialogues undavu sometimes you know only visual background music. visual ki vall music ki vall help avutundi so mm. alanti places indlo chaala unnai mm. and uh, and at the same time album kuda chaala baga icharu okay. and uh, almost four five tracks uh, movie ki chaala pedda plus avutayi ఆడియో అందరికి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ట్రాక్స్ అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా ఆడియోలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలిగించింది ఒక ఆతృత కలిగించింది మీరు కూడా యూనో దానిలో పార్టిసిపేట్ చేసి మీరు అందరినీ ఇంప్రెస్ చేసి ఒక పాట పాడారు అని సో ఫస్ట్ సాంగ్ మీరు అదే రిలీజ్ చేశారు కూడా సో మీకు ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి పాడడం అనేది ఇష్టమా హమ్మింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా అంటే నేను మ్యూజిక్ లవర్ని బేసిక్గా నాకు మ్యూజిక్ విండో అంటే చాలా ఇష్టం యూనో ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా సరే యూనో లెట్ ఇట్ బీ కుకింగ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ పెయింటింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూనో నాకు వెనకాల మ్యూజిక్ ప్లే అవుతూనే ఉండాలి నేను ఆల్మోస్ట్ లైక్ నేను ట్రావెల్ చేసేప్పుడు యూనో ఎక్కువ జర్నీస్లో అయితే డెఫినెట్గా మ్యూజిక్ ఉండాలి లేకపోతే నాకు చాలా కష్టం అలా నాకు మ్యూజిక్ లవర్ ని మ్యూజిక్ లవర్స్ ఉంటారు మూవీ ఫీల్డ్ లో చాలా మంది మ్యూజిక్ లవర్స్ ఉంటారు వింటారు హమ్ చేస్తారు కానీ యాక్చువల్ గా పాడే దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి అయితే భయపడతారు లేకపోతే వద్దండి అది అలా అంటారు కానీ మీరు యాక్చువల్ గా వెళ్ళి మీరు సింగ్ చేయగలిగినప్పుడు వాజ్ సంబడి ఇన్స్పైర్డ్ యూ టు సింగ్ ఆర్ సమన్ టోల్ యూ లెట్ సింగ్ వై డోంట్ యూ సింగ్ మీరు పాడచ్చు కదా అని అడిగితే మీరు అది టేకప్ చేసి Uh, you jumped in and you tried definitely na idea ide kaad idi nen paartana nen adagaledu because i had no idea about you know singing okay adi movies loss lo kani first uh, music director ochi ante ee song placement ela untundante amme maatladutundi maatlad degga nunchi paat modalu avutundi ఓకే ఆబ్వియస్గా ఉంటుంది మాటలు మాత్రం డబ్బింగ్ అంజలి చెప్పిన తర్వాత సడన్గా సాంగ్ సింగర్ వాయిస్లో స్టార్ట్ అయితే కొంచెం మేబీ యూనో ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవటానికి కొంచెం కష్టం అవుతుందేమో వై నాట్ యూనో ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాము అంజలి వాయిస్లోనే పాడించడానికి అని మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ ఒపీనియన్ సో ఫస్ట్ నైన్ నన్ను అశోక్ అడిగినప్పుడు నో జోక్ చేయకండి అశోక్ ఎందుకు నేను డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటాను అశోక్ డెఫినెట్గా నేను అదే చెప్పాను లేదమ్మా అది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అడుగుతున్నారు జస్ట్ కమ్ వన్స్ నో ఒక లైన్ పాడి చూద్దాము ట్రా లెట్ ఇట్ బి లైక్ ఎ ట్రాక్ వస్తే వచ్చినట్టు లేకపోతే సింగర్ని పెట్టి పాడించుకుందాము అని సో అప్పుడు వెళ్ళి నేను ఒక లైన్ పాడాను ఒక లైన్ పాడిన తర్వాత వెంటనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నారు లేదు బాగుంది వాయిస్ బాగుంది పాడిద్దాము అని నేను పాడిస్తున్నారని నన్ను నన్ను ఎలాగా బాగా వెళ్ళిపోమంటారనుకో నేను ఈవినింగ్ టైం చాలా రిలాక్స్ గా ఒక ఓకే పాడేసి వెంటనే వెళ్ళిపోదాము అని నేను అలా వెళ్ళాను అక్కడే కూర్చోబెట్టి ఒక టూ అవర్స్ పాడించేసారు పాడించిన తర్వాత మీరు రెండు లాంగ్వేజెస్ లో పాడారా రెండు లాంగ్వేజ్ వచ్చి తమిళ్ పాడాను ఓకే ఓకే సో రెండు లాంగ్వేజెస్ లో పాట పాడాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది సో రెండు లాంగ్వేజెస్ లో పాడేశారు మీరు ఒక లైన్ తో స్టార్ట్ అయిన ఆ జర్నీ ఎస్ సో ఇట్ హస్ మోల్డెడ్ యూ టు అ సింగర్ ఎస్ సో ఐ థింక్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో యూ కెన్ సింగ్ ఎనీ ప్లాన్స్ నో ప్లాన్స్ యాస్ ఫర్ నో ప్లాన్స్ మేబీ అంటే ఇది కూడా ప్లానింగ్ లో ఏమీ జరగలేదు నో అనుకోకుండా కానీ ఒకసారి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి విత్ చిత్రాంగద చిత్రాంగల చిత్రాంగద విల్ లీడ్ ద జర్నీ టు అ సింగర్ ఇన్ అంజలి యాజ్ వెల్ తెలీదు అంటే ఆడియన్స్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది కదా ఆడియన్స్ బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ మీ ఫస్ట్ సాంగ్ మీరు పాడిన సాంగ్ వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ మీరే పాడాలి నా సో ఆ సాంగ్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ గాన్ ఇన్ టు ద పబ్లిక్ 
and there's a lot of good reviews about it chala catchy ga undi tune chala baundi peppy ga undi and meeru inda kanna to maatladutunna tundi still adi song lo ki velli daniki variations kuda undayi edo plain ga ga yeah too much tune undadu i mean you know lot of you know ila ups and downs so much you know shruti alanti ala undakunda it's a kind of you know maatladutune part padutunnattu untadi avunu so అది కొంచెం టఫెస్ట్ పార్ట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ కొంచెం ఈజీ పార్ట్ ఎంజాయ్ చేశారు అయితే పాడడానికి సో లెట్ సి నో ఆడియన్స్ మూవీలో స్క్రీన్ లో విజువల్స్ తో చూస్తున్నప్పుడు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ అయితే మీరు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి అశోక్ గారు మీరు అందరూ వెళ్ళి ఫస్ట్ టైం కూర్చుని విత్ ఇన్ ద పబ్లిక్ మీరు చూసినప్పుడు దెన్ యు విల్ నో ద రియాక్షన్ యు మస్ట్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ రైట్ యా So, um, song me ru record chesin tarvata the first time when you heard it, you felt good? Hey, now why is it not me? That's the actual making law. I was like, 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 అది బాగుందే అన్నాను అదే ఇప్పుడు మేకింగ్ లో లాస్ట్ లో సాంగ్ డడంగ్ డంగ్ చిక్ మేకింగ్ విజువల్స్ లో లాస్ట్ లో వస్తుంది ఏ బాగుందే అదే ఫస్ట్ నేను విన్నది బాగుంది అనిపించింది దట్స్ రియలీ నైస్ మా కోసం అంటే ఇది అందరూ మిమ్మల్ని అడిగే ఉంటారు మా కోసం పాడతారా అని స్టూడియోలో టూ అవర్స్ పాడాను ఇక్కడ మాత్రం పాడుతూనే పాడుతూనే ఉన్నారు అయితే నేను అలా అడగను కొంచెం వెరైటీగా అడుగుతాను మిమ్మల్ని మీరు అదే సాంగ్ తమిళ్లో కూడా పాడారు కదా సో ఒక లైన్ తమిళ్లో పాడు ఒక లైన్ తెలుగులో పాడు తెలుగు ప్రమోషన్స్ అయితే ఒక లైన్ తెలుగులో పాడి రెండో లైన్ తమిళ్లో నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో తీసుకోవాలి అది పాడారా యాక్చువల్గా నేను చెప్పాను కదా ఇది వచ్చి డైలాగ్స్తో స్టార్ట్ అవుతుందని కైండ్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ థింగ్ అనమాట ఇలా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది సో ఫన్నీయస్ట్ మూమెంట్స్ ఇలా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అలా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అలాంటి సో స్టార్ట్స్ విత్ అయ్యగారి వేషాలు అమ్మగారికి తెలిసిపోతే అమ్మగారి ఒంటి మీద పూనకాలు వచ్చేస్తే డంగ్ దంగ్ చిక్ దంగ్ చిక్ దంగ్ చిక్ డంగ్ దంగ్ చిక్ దంగ్ చిక్ చా లైన్ వేసినమ్మాయి లైఫ్ పార్ట్నర్ అయిపోతే చీ కొట్టినమ్మాయి చిల్లరోని చేసుకుంటే డడ్డాంగ్ దంగ్ చిక్ దంగ్ చిక్ దంగ్ చిక్ డడ్డాంగ్ దంగ్ చిక్ దంగ్ చిక్ చా పవర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ ఒకే ఫ్రేమ్ లో కనిపిస్తే లిటర్ రిటైర్ అయిన లిటిల్ మాస్టర్ గ్రౌండ్ కే తిరిగి వస్తే పెట్రోల్ రేటు పది రూపాయలు అయిపోతే నచ్చిన ఫిగరే నిన్ను లిఫ్ట్ అడిగేస్తే మంచి బీట్ తో పాడారు హ్యాపీగా ఉంది కానీ ఆ లిరిక్స్ ఎవరు రాసారండి బాబు అంత బాగున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అర్థమయ్యేలా కూడా ఉన్నాయి ఏదో మాట్లాడుతూ పాడుతూ అనుకుంటాం లిరిక్ కూడా చెప్పండి చాలా బాగుంది ఏంటి నచ్చిన వాడే నచ్చిన ఫిగరే నిన్ను లిఫ్ట్ అడిగేస్తే నచ్చిన ఫిగరే నిన్ను లిఫ్ట్ అడిగేస్తే ఓకే లవ్ చేసిన అమ్మాయి లైఫ్ పార్ట్నర్ అయిపోతే లవ్ చేసిన అమ్మాయి లైఫ్ పార్ట్నర్ అయిపోతే చీకొట్టిన అమ్మాయి చిల్లరాడిని చేసుకో చీకొట్టిన అమ్మాయి చిల్లరాడిని చేసుకోండి ఎవరు రాశారో చాలా బాగా రాశారు మీరు పాడడం కూడా చాలా బాగా పాడారు వెరీ నైస్ సో మీరు ఇదంతా చదువుకుని అప్పుడు పాడారా ఇదంతా టూ అవర్స్ లో జరిగింది మొత్తం టూ అవర్స్ లో యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీడ్ అండ్ డిమాండ్స్ ఏంటంటే నాలుగు నాలుగు లైన్స్ ఒకే స్ట్రెచ్ లో ఉంటాయి ఒకే బ్రీత్ లో అవును ఒక సో అదే కాన్సెప్ట్ చరణంలో నాలుగు నాలుగు లైన్స్ ఒకే బ్రీత్ లో వస్తాయి బాబోయ్ చరణాలు అన్ని అని చెప్తున్నారు పవర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ ఒకే ఫ్రేమ్ లో కనిపిస్తే ఒకే ఫ్రేమ్ లో కనిపిస్తే అబ్బా ఫ్యాన్స్ కి ఇంకా అది వింటే అదురు చాలా బాగుంది సో మీరు సాంగ్ చాలా బాగా పాడారు మూవీలో కూడా షేడ్స్ చాలా బాగా పండించారు అని ఒక టాక్ ఉంది కాకపోతే మార్చి థర్డ్ వరకు వెయిట్ చేయాలి సో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ జేడీ గారు వేశారు అని విన్నాము సో దాని గురించి మీరు ఏమైనా చెప్తారా జేపీ గారిది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ అండి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది షేడ్సే వేరేగా ఉంటాయి అదే నేను చెప్పినట్టు అందరు లీడ్ రోల్స్కి 
మూవీలో వీలైనంత స్కోప్ ఉంటుంది అలాగే జేపీ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అసలు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అది ఏంటై ఉంటుంది ఇదేమై ఉంటుంది అని ఓకే వెళ్తుండగా వెళ్తుండగానే మీకు అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి అన్ని అన్ని నాట్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇన్ దట్ వే జెపీ గారికి వెరీ బ్యూటిఫుల్ రోల్ అండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ హీ గేవ్ నో హీ జస్ట్ జస్టిస్ చెడు డెఫినెట్ గా ఓకే తెలుగులో ఆయనకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అయినా కూడా కరెక్ట్ గా విని చాలా కష్టం కదా డెలివర్ చేశారు జానర్ సినిమా చూడాలి అది అండర్స్టాండ్ చేయడానికి మీరు చెప్పినట్టు కానీ ఆ హారర్ అన్నది చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా భయం అనేది ఫ్రిడ్జ్ వెనకాల ఏముంది అమో ఆ షాడో వాటికి భయం పడతారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అన్నాక సో మీరు యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఈ మూవీలో మీరు లీడ్ అయ్యి ఉండి ఇంత సస్పెన్స్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న క్యారెక్టరైజేషన్ ఉన్న స్టోరీలో మీరు బాగా ఇన్వాల్వ్ జనరల్గా కూడా మీరు బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు మీ క్యారెక్టర్స్లోనే అని విన్నాం సో మీరు ఈ మూవీ చేస్తున్న టైంలో షూటింగ్ అట్ అ స్ట్రెచ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అది వేరే కంట్రీలో చేశారు కదా సో కొన్ని కొన్ని బరియల్ గ్రౌండ్స్లో అలాంటి వాటిల్లో కూడా మీరు మీకు తీశారు షార్ట్స్ అని విన్నాము ఆ టైంలో మీరు పర్సనల్గా ఏమన్నా మీకు ఆ ఫీలింగ్ కానీ ఆ భయం కానీ ఐ మీన్ హౌ ఆర్ యువర్ ఫీలింగ్స్ అట్ దట్ టైమ్ యాక్చువల్గా మేము చేసాము ఆ రియల్ రియల్ లొకేషన్స్లోనే యాక్చువల్ బరియల్ గ్రౌండ్ లొకేషన్కి వెళ్ళి చేసారా అట్లనే చేసాము అది చేసినప్పుడు అంటే మాకు అప్పుడు అక్కడ జరిగే ఫనీ సీక్వెన్స్ వచ్చి మేము షూట్ చేయడానికి వెళ్ళాము అండ్ సప్తగిరి అలాంగ్ విత్ ఒక కామెడీ సీక్వెన్స్ చేయడం కోసం అని అది మామూలుగా నడుచుకుంటూ మేము నో కామన్ గా కొంచెం నీట్ గా అలా ఉంటుంది కదా అక్కడ మామూలుగా పార్క్ లో నడిచినట్టు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే కామెడీగా అశోక్ అన్నది ఏ ఇక్కడ నుంచి ఉన్నారేంటి ఇదేదో వాళ్ళకి కాలు చెయ్యినమ్మా అక్కడ నుంచి మా అది అప్పుడే మాకు తెలుసు మేము నుంచి ఉన్నది ఆ ప్లేస్ మీరు అప్పటి వరకు నుంచి బరియల్ గ్రౌండ్ అని మీరు అనుకోవట్లేదు అది అది కూడా దట్టు అది సమాధుల మీద నుల్చున్నా అని మాకు తెలియదు అయ్యో నుంచున్న తర్వాత మా అక్కడ అక్కడ కాల్ తీయమ్మా చేయని పోస్తుంది వాళ్ళకి అని అలా ఫన్నీగా మాట్లాడేసుకొని వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత నాకైతే భయం కామన్ గా ఇంట్లో అంటారు కదా తొక్కి రాకూడదు అవును అవును అంటారు సో నాకు అప్పుడు అయితే భయం వేసి నేను ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి వచ్చాం ఐ మీన్ యూనో వీ కేమ్ టు యూనో హోటల్ ప్లేసెస్ ఓకే వచ్చిన తర్వాత అక్కడ అంటే బీచ్ సైడ్ షూట్ చేయడం కోసం అని ఇంకొంచెం ఇంటీరియర్స్కి వెళ్ళాం అక్కడ హౌసెస్ అన్ని కొంచెం గ్లాస్ రూఫ్స్ అలా ఉండేవి ఓకే సో అక్కడ పడుకున్న తర్వాత నాకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ అది ఓపెన్ చేసి ఎవరో పై నుంచి వస్తున్నట్టు ఒక షాడో వస్తున్నట్టు నేను ఎక్కువ నిజంగా అది పైన టాప్ ఓపెన్ చేసి ఎవరో వస్తున్నట్టు నేను ఆల్మోస్ట్ అంతకీ భయం వేసి లైట్లు అన్నీ వేసుకుని చాలా సేఫ్ గా పడుకునేదాన్ని అయినా సరే మీకే అలా అనిపించింది అంటే ఇంక సప్తగిరి వాళ్ళందరూ కూడా అదే ఎంతో కొంత భయం కలిగి ఉంటుంది ఇమాజినేషన్ అని అనుకోవచ్చు బట్ సంబర్ చాలా భయపడతాం కదా నేనైతే ఆల్మోస్ట్ లైక్ నాకు షివర్ వచ్చింది షివర్ ఇంక వచ్చింది అంటే సైకలాజికల్ ఫియర్ సో ఆ ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ కి కూడా ఉంటుంది ఓకే డెఫినెట్ గా ఉండేలాగే ఉంది మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి మీకే అంత భయం వేసింది అని అంటే అంటే ఇట్ లుక్స్ కామెడీ థ్రిల్ కైండ్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ సౌండ్స్ లాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ మధ్యన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా యూనో వచ్చేలాగా నాకు బాగా అనిపిస్తుంది సో మీ ఫేస్ అది అంతా కూడా మీ మేకప్ ఇట్ వాస్ టోటలీ డిఫరెంట్ లుక్ కూడా పోస్టర్స్ ఈ ట్రైలర్ నేను ట్రైలర్ చూశాను సో ఐఎమ్ షూర్ పబ్లిక్ ఆల్సో విల్ ఫీల్ ఒక డిఫరెంట్ అంజలిక అనిపించింది మీరు చాలా ఒక పక్క యూత్ఫుల్గా ఉన్నారు ఒక పక్క కళ్ళు చూస్తే భయం వేస్తుంది అండ్ యువర్ లుక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యువర్ మేకప్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యువర్ హెయిర్ ఎవ్రీథింగ్స్ లుకింగ్ ఆసమ్ వాట్ లైక్ హూ వాట్ ఆర్ ద టెక్నికల్ ఇవి దట్ యూ యూస్ యువర్ లైక్ ఇక్కడ వాళ్ళని వాడారా అక్కడ వాళ్ళని వాడారా యాక్చువల్గా రెగ్యులర్ లుక్ ఉండకూడదు అనేదే ఫస్ట్ మేము స్క్రిప్ట్ ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కాదు అక్కడ షూట్ చేద్దాము యూఎస్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ పోర్షన్స్ అక్కడ షూట్ చేసుకుని వద్దాము అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత అశోక్ నేను అనుకున్నది లుక్ కంప్లీట్గా మారుద్దాము రెగ్యులర్ లుక్ వద్దు ఓకే 
వెళ్దాము అని సో లుక్ ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫైనలైజ్ చేసుకోవడం కోసమని వీ హైడ్ ఆద్రి అని అక్కడ రికి మార్టిన్ వాళ్ళందరికీ పర్సనల్ హాలీవుడ్ ఓకే సో వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసిన లుక్ అది నో హెయిర్ కంప్లీట్గా కంప్లీట్గా హెయిర్ అండ్ మ్యాక్ మేకోవర్ మొత్తం మార్చేసి వెరీ యూనో థిన్ లేయర్ ఆఫ్ మేకప్ ఉంటుంది స్కి స్కిన్ మీద అండ్ యూనో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఐ కలర్ అండ్ అవును ఐ కలర్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది దాంట్లో and uh, very mild makeup you know with lot of you know hair uh, different look adantha fix cheyadam kosamani akka nunchi memo makeup artist ni hire chesam okay so andukeni meeku anta different ga kanipistundi different look. very nice but you know something different from what we have seen before yes definitely even like the camera technical values of this film రెగ్యులర్ ఫిలిమ్స్ అంటే అన్ని ఫిలిమ్స్లో ఒక్కొక్క వేరియేషన్ ఉండి వాళ్ళ టెక్నికల్ ఎక్సలెన్స్ ఉంటుంది దీనిలో స్పెసిఫిక్గా నేను ట్రైలర్లో చూసింది అండ్ ఆల్ దట్ ద టెక్నికల్ క్వాలిటీస్ ఆర్ హై సో వుడ్ యూ లైక్ టు సే లైక్ హూ డిడ్ ద కెమెరా ద సినిమాటోగ్రఫీ ద టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం గురించి యాజ్ ఏ సెడ్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ మాత్రమే కాదు ఈవెన్ టెక్నికల్గా మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ అంతా అక్కడి నుంచే వర్క్ చేశారు ఓ దేవర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ హాలీవుడ్ ఒక లీడ్ యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లోంచి అశోక్ అండ్ నో టూ ఆఫ్ ద అదర్ అసిస్టెంట్స్ తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ హాలీవుడ్ నుంచి వర్క్ చేశారు లైక్ నో కెమెరా మ్యాన్ వచ్చి జేమ్స్ అని అక్కడ Hollywood cameraman okay. and uh, makeup artist from uh, Hollywood and uh, you know technical ga mottham camera department mottham akka ninche work chesaru no oh, so andukene mm. meeku colors chaala different ga kanipistundi mm, maamul ga aithe akkada teese tappudu koncham dark ga no lakapothe idiga padtayi ikkada ochinanta baaga except for songs raavu antar kaani deenlo annitlloni baa ochindi equal ga and well color combinations chaala beautiful ga vaadaru no not no not too much lighting or something okay. so vallu uh, exteriors lo aa uh, roju unna weather దానికి తగ్గ లైటింగ్ దానికి తగ్గట్టుగానే లెన్స్ దానికి తగ్గట్టుగా అలా టెక్నికల్గా చాలా చాలా వర్క్ చేశారు మూవీకి సో మీకు హాలీవుడ్ పిక్చరైజేషన్ అలాంటి ఒక ఫీల్ మీకు వస్తుందంటే డెఫినెట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ద టెక్నికల్ ఓకే సో మీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ మూవీకి గురించి షేర్ చేస్తారా శ్రీధర్ గారు అండ్ రెహమాన్ గారు అండ్ యుఎస్ లో ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ స్కెడ్యూల్ అంటేనే అర్థమవుతుంది వాళ్ళంతా నో దే ఆర్ మోర్ ప్యాషనెట్ నో టువర్డ్స్ చిత్రం కదా బికాస్ ఇది బాగా రావాలి ఎందుకంటే అంత మంచి కథ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అండ్ దానికి తగ్గట్టుగానే అంత అంత రుచిగా ఖర్చు పెట్టారు అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు అది స్క్రీన్లో చూస్తే మీకు కనిపిస్తుంది ఒక మంచి మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ దొరకడం కూడా ఒక మంచి విషయమే ఇలాంటి మూవీ అవును ప్రొడ్యూసర్స్ హ్యావ్ టు బి ఎస్పెషలీ ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ అన్నాక ప్రొడ్యూసర్స్ అంత రిస్క్ యాజ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ టేకింగ్ అ రిస్క్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెహమాన్ గారు శ్రీధర్ గారు యా సో డూయింగ్ దట్ ఈస్ కమెండబుల్ బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ దీనిలోని ఒక వెరైటీ ఒకటి విన్నాము చాక్ అని అది ఏంటో కొంచెం చెప్తారా మాకు క్రాక్ అది యాక్చువల్ చేసి చూపించచ్చు కూడా సినిమాకే వచ్చి చూడాలంటారా కొంచెం చిన్న బయట చెప్పండి మాకు అంటే అది కైండ్ ఆఫ్ బాయిష్ మేనరిజం లాంటిది అది అలా చేయడం అంటే ఒక కానీ మీరు గర్ల్ కదా బాయిష్ మేనరిజం అదే చెప్తున్నాను కదా చిత్రాం కదా ఇట్స్ కంప్లీట్ యునో ఎమోషన్స్ కోపం ఉంటుంది టామ్ బాయ్ లుక్ ఉంటుంది అండ్ అన్ని అన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సో అలా ఎమోట్ అవుతున్న ఒక విషయం అది అది మూవీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ అది ఆ వర్డ్ చెప్తున్నప్పుడు మీకు ఆడియన్స్కి రివీల్ అవుతుంది చాలా అర్థం అవుతుంది సో మీరు మూవీలో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మీకు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అవుతుంది సో మూవీలో ట్రావెల్ చేయాల్సింది అది డెఫినెట్గా అప్పుడే మీకు అర్థం అవుతుంది ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ దట్ ఇట్స్ అన్ ఇంటర్మిషన్ బ్లాక్ ఓకే సో అక్కడ మీకు ఏమేమి రివీల్ అవుతాయో దాన్ని బట్టి మీకు ఆ కిరాక్ అనే వర్డ్ కిచాక్ అనే వర్డ్ కిరాక్ కిచాక్ కిచాక్ ఓకే అర్థం అవుతుంది డెఫినెట్ గా ఓకే సో దట్ వాస్ రియలీ రియలీ నైస్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఏదైనా డిఫరెంట్ గా అని అంటే నాకు అనిపించింది డైలాగ్స్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డైలాగ్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మేనరిజం ఉంటుంది ఒక వే ఆఫ్ థ్రోయింగ్ ద డైలాగ్ ఉంటుంది 
మీకు ఇప్పుడు ఉన్న యూనో వాట్ ఎవర్ హీరోయిన్స్ దట్ వీ సీ అండ్ ఆల్ దట్ మీరు వెరైటీగా దానిలో మీరు ఇమిడి పోయి మీరు చెప్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీత సీతాలో డైలాగ్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ మెల్స్ ఇన్ టు ది ఆడియన్స్ ఏ మన అమ్మాయి అలా మాట్లాడుతుంది అన్నట్టు వస్తుంది సో దీనిలో అలాగా మీరు డైలాగ్ ఎలా మాడ్యులేట్ చేసుకున్నారు ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్ అబౌట్ ద డైలాగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ బట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డైలాగ్ డైలాగ్ డెలివరీ మూవీలో బికాస్ న్యాచురల్గా అంటే సీత క్యారెక్టర్లో న్యాచురల్ సాఫ్ట్ ఊరు వైపు ఉన్న ఎలా మాట్లాడగలరు అది అది ఎక్కువ పోర్ట్రేట్ చేస్తాం ఆ క్యారెక్టర్లో బట్ చిత్రాంగద అనే క్యారెక్టర్ వచ్చి అది నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ చాలా నో టఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అది దాంట్లో మన మోడ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టడం కుదరదు కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ అమ్మాయి మాట్లాడి సమ్ ప్లేసెస్ ఆ అమ్మాయి మాట్లాడే మోడ్యులేషన్ వచ్చి అది తీసుకురావడమే కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది అండ్ దట్ టు వచ్చి వాయిస్ వేరియేషన్స్ అండ్ సమ్ డైలాగ్ డెలివరీస్ అని మనం అడాప్ట్ చేసుకోలేం ఆ అమ్మాయి ఎలా చెప్తుందో అలాగే చెప్పాల్సి వస్తుంది కొన్ని కొన్ని డైలాగ్స్ దట్ టు వెరీ లెంది అవి అన్ని డైలాగ్స్ డైలాగ్ పోర్షన్స్ వచ్చి మూవీలో చాలా చాలా కథ చెప్తాయి చెప్పినట్టుంటుంది సో అలాంటి టఫ్ డైలాగ్స్ చాలా ఇంకా మీరు కంప్లీట్గా దానిలో ఇది అయిపోయి యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఎందుకంటే అది మార్చడానికి కానీ మీ ఓన్ వేలో చెప్పడానికి కానీ అవ్వదు కాబట్టి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అది వింటుంటేనే సినిమా చూడాలి అని అనిపిస్తుంది నాకైతే సో ఈరోజు మీరు మాతో చాలా షేర్ చేసుకున్నారు దీని మూలం ఖచ్చితంగా వెళ్ళి సిడి కొనుక్కోవాలి ఎంపవర్మెంట్ ఉన్న ఈ రోజుల్లో తీసుకునే వాళ్ళు అరుదు దాన్ని మౌల్ చేసి చేసే వాళ్ళు కూడా అర్థం సో అట్లా చేసినప్పుడు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలి మీరు ఇందాక అన్నారు నాతో సో వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు సే డెఫినెట్లీ అశోక్ నాకు ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ నారెట్ చేసినప్పుడు స్క్రిప్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది అండ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ నువ్వు రెగ్యులర్గా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పేది కాకుండా సంథింగ్ డెఫినెట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీలో ఆ నాట్ అనేది సో నేను అనుకున్న ఎలా తీస్తారు ఇది బికాస్ స్క్రీన్ ప్లే అని వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పినంత ఈజీ కాదు నో సమ్ ప్లేసెస్ వాళ్ళ అనుకున్న విజువల్స్ని తీసుకురాలేరు సమ్ ప్లేసెస్ వాళ్ళు అనుకున్న విజువల్స్ వచ్చినా కూడా అది డమ్ చేయలేరు స్క్రీన్ ప్లేలో సో ఎక్కడొక చోట మిస్ అయిపోతూ ఉంటుంది బట్ అశోక్ ఈజ్ హైలీ టాలెంటెడ్ బికాస్ స్క్రీన్ ప్లే దగ్గర నుండి అండ్ ఫైనల్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూస్తే ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ యూనో అశోక్ చేసిన నో మూవీ మేకింగ్ అనేది సంథింగ్ వి షుడ్ అప్రిషియేట్ బికాస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ యునిక్ డెఫినెట్లీ బికాస్ యూనో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ని ఆడియన్స్ని కూర్చుని థ్రిల్ చేయగలగడం అనేదే ఇట్స్ యూనో వెరీ టాలెంటెడ్ థింగ్ అశోక్ ఈజ్ యూనో కైండ్ ఆఫ్ ఆల్ రౌండర్ డైలాగ్స్ అండ్ ఒక సాంగ్ లిరిక్స్ రాశారు నువ్వే నువ్వే అని అట ఆ సాంగ్ కి ఆల్మోస్ట్ యూనో హీ హెల్ప్ విత్ లిరిక్స్ అండ్ తెలుగు లిరిక్స్ మొత్తం ఆయన అడాప్ట్ చేశారు అండ్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే స్టోరీ స్టోరీ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ మల్టీ టాలెంట్ ఇన్ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ and we should appreciate him really definitely definitely he will get job. yeah he will get the money back you know whatever uh, producers put in it definitely yeah. that you know each and every rupee will come back to producers yeah. producers so, me entire team me petti namakam ayithe definitely yes. cinema baga baga pedda hit avalani it should be a blockbuster Thank and you. it should set a new trend in telugu films especially for heroine centric films mm-hmm. uh, wherein the heroine is becomes the character and the hero so you know i wish you and the whole team all the very best nen tappakunda ticket konukun cinema chustan definitely it, thank you so yeah, much the best thank, thank you thank you andarki namaskaram 
అందరికీ హ్యాపీ హోలీ ఈరోజు రేడియో మిర్చి రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది లైక్ థర్డ్ 